starting with name of Allah um, your teacher Ms. Hiban Gur and we are going to start our English literature lecture with the reader the quest we have already done our first reader in the regular classes that was survival adventure I hope you people have already done the question answers of that uh, so let's begin with the reader the first page uh, आप लोग जो है अपने साथ पेंसिल्स प्लीज़ ज़रूर रखा रखें तो ताकि हम जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं और डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको आप अंडरलाइन भी करते रहें ताकि आपको बाद में बहुत ज़्यादा आसानी होगी फॉर योर पेपर एंड फॉर योर रीडिंग एज वेल तो जो भी चीज़ें मैं आपको मैंशन करूँगी और जो चीज़ आपको ख़ुद से लगती हैं इम्पॉर्टेंट हैं उसको साथ साथ आप जो है वो अंडरलाइन करते रहें so in the picture we can uh, all we can see we all can see that they are Vilma and Biff are writing something and they are making something they have colors with them uh, they have some picture book with the pictures on them they have a key a teddy bear para hua hai and they are pictures and uh, sorry pages as well so picture description is very important aapka ek question bhi aata hota hai uske alawa aapko bhi picture se hi aapko sari page pe kya likha hai ye information mil jati hai so let's begin I am writing a story about a quest. I am iska meaning I am I am जो है I am is a short form और हम लोग इसकी practice कर चुके हैं फिर भी हम साथ साथ करेंगे ताकि ये चीज़ हमें पता चल जाए I am जो है हमारे पास एक short form है and ये short form है I am की और हमने ये बात में जो है सीखी है और हमें ये बात पता है कि जब भी हमारे पास इस तरह की कोई भी शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है तो हम उसको कैसे पढ़ते हैं जो फर्स्ट हमारे पास अपोस्ट्रॉफी से पहले जो वर्ड होता है जिस तरह यहाँ पे आई है इसको हम पूरा पढ़ते हैं और एंड पे अपोस्ट्रॉफी के एंड पे जो भी चीज़ लिखी होती है उसका हम जस्ट साउंड प्रोड्यूस करते हैं सो वी आर गोइंग टू प्रोनाउंस इट आइम आइम आई एम नहीं पढ़ना इसको आई एम पढ़ना है आई एम राइटिंग अ स्टोरी अबाउट अ क्वेस्ट Um, they were said Wilma, but I am stuck. Wilma ne kaha ke wo kisi quest ke baare mein ek story likh rahi hai, jo ke jahan pe ab lekin abhi wo usme phasi hui hai. So what is the meaning of quest? Quest kya hota hai? Quest is basically children. एक ऐसा एडवेंचर एक ऐसा टूर या एक ऐसी जर्नी को आप कहते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा सस्पेंस होता है और ट्रायल्स होते हैं आपके टेस्ट जो हैं होते हैं तो क्वेस्ट एक ऐसे एडवेंचर को कहते हैं आई डोंट नो वट टू पोट नेक्स्ट एंड शी वॉज कन्फ्यूज उसको समझ नहीं आ रही थी कि हम उसको कैसे uh, मैं इस स्टोरी को उस क्वेस्ट को आगे कैसे बढ़ाऊँ अगेन वी हैव अनदर शॉर्ट फॉर्म डोंट और डोंट को देखें D O N don and we will be just taking out the sound of T so we will pronounce it don't and don't is a short form of do not I don't know what a quest is said Biff but Biff ne kaha ki mujhe to pata hi nahi hai quest kya hai so I don't think I can help you zahir si baat hai ki usko pata hi nahi hai quest hota kya hai to wo uski help hi nahi kar sakti thi so it's a journey that someone makes to look for something that has been lost that's been lost sorry so that's been lost padenge aur quest ko usne phir vilma ne bataya ki quest ek aisi journey ek aisa adventure ya aisa tour hota hai jiske andar aap kuch dhoondte ho you are basically finding out something to ye kafi adventure adventurous hota hai aapko different test aur is cheez se guzarna padta hai to find out something vilma ne usko ye baat batayi so um Uh, Biff still didn't understand what Wilma meant, so Wilma read the story to her. अभी भी Biff को समझ नहीं आई कि Wilma क्या कह रही है, and फिर Wilma ने इसको थोड़ी सी और story के बारे में बताया. Long ago and far away, there was a beautiful land called Ulm. एक बहुत लॉन्ग अगो का मतलब है बहुत टाइम पहले एक बहुत खूबसूरत जगह थी जिसको हम क्या कहते थे अल्म कहते थे अंडरलाइन करने काइंडली अल्म को फ्लावर्स ग्रीव एवरीवेयर एनिमल्स लिव्ड इन द वर्ड्स एंड फॉरेस्ट एवरीवन वाज हैप्पी देयर यानी कि वहाँ पर 
obviously as we can see from the picture above it's a beautiful place it's a greenery everywhere animals are happy um there is the birds are happy and the atmosphere looks very good bahut acha mahol lag raha hai sab khush khush hai hari hari bhara har cheez ek lag rahi hai to wahan par bhi sab log bahut zyada khush the jungle ke andar so ye kaun si jagah thi ye jagah thi jisko hum alm bolte the u l m l so in a big cave deep underground was the crystal bell of alm so ek ghar ke andar ek bahut bade ghar ke andar zameen ke andar ek ghar tha uske andar ek bahut crystals ki crystal ki ek bell thi as we can see this bell ye bahut khoobsurat ek bell hai jisko hum kya kehte hain bell of alm it was very beautiful even in the dark cave it glowed like fire itni zyada khoobsurat thi and it was very glowing ki itna jab andhera bhi hota tha phir bhi wo bahut zyada glow karti thi when it rang it notes was like music when it rang rang is basically the second form of verb of ring ring rang ring first form hai jo ki aap humne kyunki ye aap grammar ke period mein main aapko karwa chuki hu that's why i am revising some things ring jo hai it's a first form of verb jisko hum simple present tense mein istemal karte hain aur ring ki second form hai rang jisko hum istemal karte hain apne past tense ke andar the sound of bell told every animal every plant and every tree when it was spring or summer jab bhi wo bell ring karti thi to basically wo bell jo ring karti thi wo har har cheez ko jo bhi jo bhi cheez wahan maujood thi janwar parinde everything wo unko seasons ke bare mein batati thi ki spring hai ya phir summer hai to basically bell jo hai wo bell jab bajti thi to basically wo indication hoti सो so, जब बेल जब बचती थी तो बेसिकली वो एक बा, वो बताती क्या थी कि सीजन्स क्या हैं सीज़न चेंज हो रहा है समर है विंटर है ऑटम है स्प्रिंग है तो बेल जो है वो ये सब चीज़ें उनको अंडरस्टैंड करवाती थी या मतलब इंडिकेशन देती थी उसके बारे में बताती होती थी द ईवल ग्रम लॉक लिवड आउटसाइड द अल्म एक ईवल एक मॉन्स्टर एक गंदा आप बुरा बंदा कह सकते हो ठीक है उसका नाम क्या था ग्रम लॉक लिवड आउटसाइड द अल्म वो अल्म के बाहर रहता था ही लिवड इन द कोल्ड ब्लैक माउंटेन्स ऑफ ग्रम कहाँ रहता था वो कोल्ड ब्लैक माउंटेन्स ऑफ ग्रम्स ग्रम्स ग्रम एक जगह है उसको वहाँ पर उसकी पहाड़ियों में वो रहता था अंडरलाइन कर लें इसे ही वॉन्टेड द क्रिस्टल बेल ऑफ अर्न एज ही स्पेंड ईयर्स लुकिंग फॉर एट उसने उसको वो बेल चाहिए थी ठीक है एट लास्ट ग्रिम लॉक फाउंड द बेल नाव इट विल बी माइंड फॉर एवर ही सेट और आखिरकार उसको वो बेल मिल भी गई और वो बहुत खुश था कि अब ये हमेशा मेरे पास रहेगी सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे आप इसकी रीडिंग कीजिएगा बार बार कीजिएगा सो यू विल बी पीपल यू विल बी हैविंग वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट और आपकी रीडिंग भी अच्छी होगी इन ओके okay.